Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr dabei seid zu unserem First Look von No Rest for the Wicked. Recht sperriger, sperriger Titel, finde ich, aber hey, hinter diesem Spiel stecken die Moon Studios. Das sind die Macher der beiden fantastischen Ori-Spiele, Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, zwei überragende Metroidvanias. No Rest for the Wicked ist kein Metroidvania, sondern was ganz anderes, nämlich ein Top-Down- Action-Adventure-Rollenspiel, sehr düster und nicht so märchenhaft wie die beiden anderen Spiele von den Moon Studios. Äh, ist jetzt im Early Access gestartet auf Steam und wir wollen unbedingt mal reinschauen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, denn gleich nach dem Start des Spiels hat das Spiel auf Steam nur ausgeglichene Kritiken erhalten, was hauptsächlich offenkundig an sehr starken Performance-Problemen und auch Bugs und Abstürzen liegt. Ich hoffe, wir sind heute Abend weitgehend davon verschont, denn dahinter soll sich ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel verstecken und äh, das glaube ich den Moon Studios auch. Also, schön, dass ihr da seid. Legen wir doch los, oder? Gut. Äh, ich muss erstmal ein Gamepad wieder einschalten. Das Spiel wird mit Gamepad tatsächlich empfohlen. Ich habe es zuerst mal gestanden, hat es geheißen, ey, für das beste Erlebnis, bitte zum Gamepad greifen. Machen wir doch natürlich. Early Access ist Early Access. Da spricht der Miramax ein großes Wort gelassen aus. Ein neuer Charakter. Männlein oder Weiblein? Männlein. Ähm, der hat... Oh, die gucken aber alle sehr grimmig. Nehmen wir den. Gib deinen Namen ein. Jokerface. Dankeschön, Itzanagi, für die verschenkten Abos. Dankeschön, Dankeschön. Die Proportionen sind strange. Ja, der hat so ein bisschen Popeye-Unterarme, ne? Und der Kopf ist auch sehr lang. Ähm, wir lassen das alles mal so, wie es ist. Das muss jetzt kein, kein großes Experiment werden hier. Ich, ich halte mich sehr ungern, sehr lange in so Charaktereditoren auf, wenn es nicht darum geht, einen speziellen Charakter zu spielen, wie in die Sims zum Beispiel. Ähm, gut. Oh, <lacht> nenne dein Reich. Jokerface. Ich habe jetzt gerade, ich habe nämlich schon gedrückt und dann passierte nichts, deswegen. <lacht> Beginne am Anfang der Geschichte auf deiner Reise nach Sakra. Der Prolog kann bei zukünftigen Durchläufen übersprungen werden. Sehr schön. Auf welcher Hardware spiele ich? Ähm, ich habe, äh, oh, ähm. High-End, tatsächlich. <lacht> ich habe einen, einen ähm, i7-Prozessor AMD, ähm, eine GeForce RTX 4080, 16 GB Arbeitsspeicher, alles auf SSD installiert. Also, schauen wir mal. Also, in den letzten sechs Jahren haben wir unser gesamtes Herzblut in die Entwicklung einer ARPG-Erfahrung der nächsten Generation gesteckt. Eine Erfahrung, von der wir hoffen, dass sie das Genre voranbringen wird. Schauen wir mal. Hollow Knight ist nur pausiert für heute Abend. Nächste Woche geht's weiter. Keine Sorge. When I was a child, um God told me stories. Said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. That the world was nearly lost in its wake. And she prayed. And the Sarum would never need to return. Hinter übrigens, ich habe im Vorfeld habe ich mal ähm, die, mir die Steuerung angeguckt, um zu gucken, wie lässt sich denn steuern. Äh, wo war denn das? Moment. Äh. 
hier. Und ähm, weil mich da die Aufteilung der vier Hauptbuttons ein bisschen irritiert hat, nämlich äh, das Ausweichen und Rennen liegt auf A, wo normalerweise also definitiv nicht Ausweichen liegt und auf B liegt Abbrechen, Interagieren, Y, also alles so ein bisschen, aber man kann es nicht ändern. Ich hoffe, dass das <lacht> gut zu steuern ist, das Spiel. <lacht> Mal schauen. Alles klar. Gut. Bewegen mit L. Ach, das, ja, okay, so weicht man, ne? Ja. Ich will mit B ausweichen, Leute. Naja, egal. <lacht> drücke, drücke zum Sprechen. Nicht schlagen. Interagieren. Also es scheint wohl tatsächlich deutlich weniger märchenhaft und fantasievoll zu sein wie Ori, äh, sondern ein bisschen düsterer und, und erdiger und vielleicht auch brutaler. Die sind alle sehr freundlich zu mir. Du kannst sprinten, indem du A gedrückt hältst. Oh, oh, das ist natürlich gut. Größtes Ausdauer? Nein. Ich habe keine Ausdauer, wie mir es scheint. Ich habe links oben einen Lebensbalken, noch einen zweiten gelben Balken, der noch nicht irgendwie benutzt wird, und einen Erfahrungspunktebalken, schätze ich. Ist das Game wie Enshrouded? Ich kann leider nicht richtig zuordnen. Das weiß ich noch nicht. Das ist eher kein Enshrouded. Nee, Enshrouded ist ja ein... Ey, was willst du denn? <lacht> macht, macht Liegestütze. Enshrouded ist ja ein Rollenspiel-Survival-Game-Mix und das scheint mir eher so ein Action-Adventure zu werden. Ich weiß selber noch nicht wenig über das Spiel. Wie der Typ auf dem, auf dem Deck hier hin und her läuft und Liegestütze macht und joggt. Immer schön fit halten. Die Tastmedien kann man über Steam ändern. Das wäre sehr umständlich. Aber wie gesagt, das ist ja Early Access. Na? Hey, ich kann jetzt auch noch... Kann ich auch Liegestütze machen? Guck mal, ich, ich jogge viel schneller als der Typ. Guck, guck mal. Du lahme Wurst, du. <lacht> Na gut, äh, Spaß beiseite. Gehen wir mal weiter. Der Captain möchte mit mir sprechen. Na gut. Die Tür ist verschlossen. Von der anderen Seite. Einige Gebilde wie Leitern und Ranken können erklommen werden. Okay. Ich mag den Stil. Der, das der Stil hat was. Aber das ist ja das, was die, die Moon Studios können. Also wer die beiden Ori-Spiele gespielt hat, weiß, die können mit Artstyle, Grafik, Musik, Soundeffekten... Und allem drumherum so eine tolle Atmosphäre erzeugen. Hey, die sind alle super freundlich, ey. Na gut, dann gehen wir halt unter Deck oder wohin wir auch gehen sollen. Ah, jetzt ist die Tür auf. Okay, alles klar. Ich kann die Perspektive übrigens nicht frei drehen. Also die Kamera ist starr, tatsächlich. Oh, Geld! Gib mir das. Apropos, schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Inventar. Das ist so ein klassisches Inventar. Rechts haben wir unsere Anziehpuppe. Ähm, da sortiert nach äh, Typ des Inventars. Gesundheit, Ausdauer, Stärke, Geschick, Intelligenz, Glaube, Fokus, Ausrüstungslast. Dann drüben, Treffer, Ausdauer, Ausrenation, Fokuspunkte, Rüstung, Gleichgewicht, Feuerwiderstand. Also alles so, wie man es so ein bisschen aus der Dark Souls-Reihe kennt. Dann haben wir die Quests, Kopfgelder, Herausforderungen. Eine Karte. Ähm, Baupläne. Gibt es wohl auch ein bisschen Crafting. Und die Optionen. Okay, weiter geht's. Gewisse Objekte sind zerstörbar. Wenn du sie zerstörst, geben sie vielleicht zuvor verborgene Beute oder Wege frei. Dann prügel ich jetzt mal die ganzen Rumpfässer kaputt. <lacht> oh doch, Ausdauer hier in der Mitte. A la Zelda. Der runde Kreis der Grüne. Das ist Zelda pur, ne? Ein Stück Fleisch. Da müssen wir jetzt halt noch lernen, was alles kaputt ist und was nicht. Wo 
wollte gerade das Spiel kaufen, aber ich höre Crafting. Magst du was gar nicht leider? Ja, mal schauen, wie, wie sehr. Also ich habe, das ist jetzt nur meine Vermutung, ne? Also ich, ich habe das Spiel selber noch überhaupt nicht gespielt. Auf welcher Plattform wird das Spiel erscheinen? Ähm, aktuell nur auf dem PC, da ist es jetzt in der Early Access Phase, aber auf der PS5 ist es auch schon quasi angekündigt. Und ich denke auch auf der Xbox. Was? Y und um zu schleichen. Ich will es aber die Tür öffnen. Ah, da hinten. Okay. Alla Tanja, gut geht's, gut geht's. Ich hoffe dir auch. Wow, das war ein fetter Ruckler. Oh, Moose Studios und Microsoft haben sich im Bösen getrennt. Okay, dann vielleicht eher nicht Microsoft, ne? <lacht> A year of this. Two of washing the decks. Four more in the rigging. Another five at the helm. And they... Hey, you. A little help with the meal. Fetch me the mushrooms from the shelf and herbs from the table. I have to keep studying. Ja, okay, also Kräuter und die Pilze vom Tisch. Oder aus dem Regal. Wo sind hier Pilze? Pilze, Pilze? Pilze? Ich schlag dir die ganze Küche kaputt, sorry. Wo gibt's hier Pilze? Hm. Unten? Oh, da hinten. Ah, ich sehe sie schon. Okay, sorry. Meine Güte, da könnt ihr einfach nur den Arm ausstrecken, dann kriegt er die Arme. Na naja, gut. <lacht> Rein damit, mitsamt etwas mehr Wasser und einer Menge Sägespäne. <lacht> Klar kann man im Notfall auch einen Pilz essen. Danke für die Pilzsuppe. Du hast Nahrung erhalten. Der Verzehr von Nahrung stellt normalerweise Gesundheit wieder her, aber einige gewähren äh, stattdessen manchmal vorübergehende Buffs. Okay. Ist das eine Tür? Seit wann sind bei mir Werbung? Eigentlich schon immer. Nur inwieweit Twitch die Werbungen forciert, das liegt wenig in meiner Hand. Dankeschön. Halt, aber bevor ich da reingehe. Lass die Finger von der Fracht. Ja, ich schlag sie halt einfach kaputt, ne? Ah, guckt mal. Hier überall wertvolles Geld. Ah. Nein. Mach auf. Ah, okay. <lacht> Ja, die, die Tastaturverteilung oder die Gamepad, oder das Layout, muss ich, daran muss ich mich noch ein kleines bisschen gewöhnen. Alter, Quatsch, ich wollte doch in mein Quartier. Legen wir uns schlafen. Jetzt geht wahrscheinlich das Schiff unter. Passt auf, irgend so ein Sturm und dann gehen wir unter und landen an irgendeiner Insel. Darauf läuft es doch immer hinaus. Was sage ich? <lacht> Absolution tritt alles durch die Gegend. <lacht> oh je, guckt mal. Oh, der hat was verloren. Ein Schwert. Cool. Inventar. Ausrüsten. Yes. Du hast einen ausrüstbaren Gegenstand erhalten. Lege ihn über das Inventar an. Öffne das Inventar, indem du gedrückt hältst oder den Menüauswahl drückst. Jo. Greife Gegner mit X an. Verursache mehr Schaden, indem du X gedrückt hältst und so einen geladenen Angriff vollführst. Weiche Angriffen aus, indem du A ausweichen tippst. Diese Aktionen verbrauchen Ausdauer. Ohne Ausdauer kannst du nicht angreifen oder ausweichen. Okay. 
Kann ich den noch markieren? Kann ich. Schaut mal, sehr cool. Wow. Versuchen wir mal einen aufgeladenen Angriff. Bam. Oh, nice. Oh, ein Schild. Äh, Schild. Aha. Und Blocken. Angriff verringern. Ausdauer. Jawohl. Kennen wir. Oh, Paraden gibt's auch. Schaut mal. Bin ich mit Lords of the Fallen durch? Ja, bin ich. Die Episoden sind alle abgedreht und kommen morgen und nächsten Samstag. Wow. Achso, okay, jetzt wollen wir mal blocken. Genau, jetzt versuchen wir mal Paraden, kommt. <lacht> nee, Rebirth haben wir noch nicht durch. Wir sind äh, fast, also gegen äh, Kapitel 12 oder so, ähm, haben jetzt fast 90, nee, 80 Stunden auf dem, auf dem Counter. Mein Fazit zu Lords of the Fallen, das nehme ich nicht vorweg. Das hab, ich habe, während der Abspann läuft, ich habe den kompletten Abspann des Spiels genutzt, um ein Fazit zu ziehen. Also, stay tuned und wartet auf das Video. <lacht> Sprinte von Oberflächen oder Kanten, um zu springen. Das macht er automatisch. Finde ich gut. Beherzte Sprünge, die automatisch funktionieren. Hm. Ah. Kann ich da nicht drüber klimmen? Da klimmen? Nö. Nee. Ah. ah, okay, hier. Verstehe. Huxe, Duxe, guten Abend. Nähere dich der Wand neben der Tür und drücke, um an der Wand entlang zu schleichen. Ah, okay. Gegnerische Schwachstellen. Bring einen Gegner ins Taumeln, um ihn kurzzeitig angreifbar zu machen. Waffen verursachen. Poise. Mhm, kennen wir. Parieren kennen wir auch. Das ist No Rest for the Wicked. Das neue Spiel der Ori-Macher. Na. Paraden, die funktionieren richtig gut und machen richtig Spaß. Sind sehr befriedigend. Kleine Ausdauerfiole. Du hast einen Schnellauswahlgegenstand erhalten. Schnellauswahlgegenstände bieten eine Reihe an nützlichen Buffs. Jawohl. Souls like. Ja, es ist also eher so. Ja, also es wird wohl Souls inspirierte Elemente haben. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe selber nur bislang eine Viertelstunde gespielt. Manchmal kannst du deine Gegner überraschen. Nähere dich Gegnern von hinten. Backstab, Backstab. Und wir können schleichen. Jawohl. Gut, dann machen wir das mal. Markieren. Ja, das ist so wie Dark Souls, ne? Oh, ist er gestorben? Oh, der Arme. Was haben wir denn hier noch? Oh. Grüß dich, Wagnard. Backsteps sind ja übel. Ja, ja, die, die pfeffern richtig rein. Leute, ich liebe den Stil. Das ist wieder so on point. Das ist einfach... Der, der, diese Art von Comic-Optik, die, die echt mal wieder, wie ich finde, voll auf dem Punkt ist, ey. Stefson, guten Abend. Beim Erklimmen von Gebilden, die Rank wird Ausdauer verbraucht. Ugh.
Ita sagt, das wird noch besser. Na, hoffentlich. Ja, mal sehen, wenn die starre Kamera nicht auf Kosten der Übersicht geht, dann ist das okay für mich. Mal sehen. Das hilft ja auch ein bisschen immer der Inszenierung, ne? Also, dass die Kamera immer so ausgerichtet ist, wie die, wie die Entwickler das haben wollen, um einfach eine Story zu erzählen. Ähm, dann geht das für mich vollkommen in Ordnung. Okay. Girl. Gesundheitsbalken von Verbündeten sind blau und die der Gegner rot. Okay, also keine blauen angreifen. <lacht> Ach, Ausdauer. Ja, ja. Das ist so eine Sache, ne? Ich muss dringend in Ausdauer Punkte investieren. Ich kann nicht auf, auf zuschlagen, ey. Habe ich Auflösungsprobleme? Wie meinen Auflösungsprobleme? Also ich habe jetzt mal, weil ich von Performance-Problemen gehört habe, mal nicht auf 4K gestellt, sondern auf ähm, die halbe 4K-Auflösung. Also quasi, ähm, Moment. Hier, äh, wo ist es? Oh. 2560 mal Vielleicht sollte ich jetzt mal heilen. Ich habe eine 4080 Ti. Und habe äh, die kompletten Grafikeinstellungen auf Maximum. Also alles auf Anschlag. Paraden wirklich sehr befriedigend. Funktioniert gut. Also das Spiel motiviert richtig, das zu tun. Geh zum Gittergriff und drücke Y, um zu öffnen. Gittergriff? Wo ist ein Gittergriff? Ach, hier! Ah! Will noch was? Da. Ah. Kann ich dich backsteppen? Ja. <lacht> Ich sehe nichts. Jetzt hier, ja, da hat jetzt die Kamera wirklich, die starre Kamera hier ein bisschen den Kampf versperrt. Oh oh. Bist du ein guter oder ein... Du bist ein... Oh Gott. Oh oh, joi, joi. Ich glaube, ich nehme mal meinen Kuchen zu mir. Oh joi. Boss. Oh, je, je. <lacht> Ausdauer. Komm, parieren. Komm. Oh. Ei. Nicht schubsen. Parieren. 
Oh. Ah. Hat er eine Pfeife in der Hand? Hat er jetzt Zeit, eine, eine Pfeife zu rauchen? Ein schönes Tutorial. So eine Art von Tutorial ist nicht neu, aber ich fand es jetzt echt gut gemacht. Schon noch recht ruckelig, das Ganze. Ja, ja. Ach, ein Horn. Ein Horn, ah, okay. Das sah so aus wie so eine... <lacht> Die Seenotpfeife. <lacht> Komm zurück, <lacht> Jack. <lacht> wie ist mein Fazit zu Stella Blade? Ähm... Ich bin, ich bin gespannt drauf. Also, wir haben es vorbestellt und werden es bestimmt mit Freude spielen. Also, die Demo hat viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Geile Kämpfe vor allen Dingen. Das Kampfsystem in Stellar Blade hat mir wirklich gut gefallen. Long lives the king. Long lives the king. Ha! He was a great man and a good friend. I, I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King. Cersei? The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel, as I did for your father for the many years. The great pestilence has returned, Lord Bowers. Uh, yes, I have heard the rumors. They're not. Warum so ein langes Gesicht? Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. It's hate. already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. Okay, Jeffrey. We will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. Sprecher sind prima. Mir gefallen sie bislang auch. Also das ist ja. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe. Title drop. Screaming. Noch nicht. Into the light. Da habe ich meine Pfeife. Title drop. Damn. Zerlumpte Kirim Beindinge und Umhang. Die ziehen, wir doch, die ziehen wir doch gleich mal an, oder? Ach, die trage ich schon. Okay. Er hat was von Hellboy. Mein Schwert ist weg. Ich habe kein Schwert mehr. Oh. Die Untiefen. Riskant. Das Gebiet ist riskant. Nennt man das jetzt so. Der Titel ist zu sperrig für einen Title drop. Ja. Oh, Pilze. Pfeilschwanzkrebs. Oh, crap. Was soll ich sagen? Bei PNP kommt es auf einmal Dynamik der Mitspieler an. Hm. Ah, oh, oh. <lacht> Was kommt hier? Hier drüben. Wo, wo drüben? 
Wartet doch mal, hier ist so viel Zeug. Schau mal, überall. Alles einsammeln. Du kannst den gewählten Nahrungsgegenstand wechseln. Ja, noch nicht. Guck mal, das Essen habe ich behalten, ne? Alles andere ist weg. Die Klügsten sind sie ja nicht, die, die sie krabben. Ich drehe jetzt, glaube ich, doch nochmal um. Da vorne scheint es weiter zu gehen. Aber ich muss das alles einsammeln. Hey, geh weg. Leichenflatterer. Kann ja schwer, schlecht mit einem Schwert schwimmen. Hm. Ja, aber die beiden Pilzsuppen in der Tasche, das funktioniert, ne? <lacht> yes. Ja, ich komm schon. Jetzt lass mich doch mal gucken. Dio, du auch. Was, als ob ich jetzt schuld daran wäre? Sakrament. Der Schiffskapitän meinte, wir sollen versuchen, zur Stadt Sakrament zu gelangen. Er warnte uns jedoch, dass auf dem Weg mehr Räuber lauern könnten, die unser Schiff angegriffen haben. Ja, okay, aber wie sieht es jetzt mal mit der Karte aus? Also da scheint es wahrscheinlich weiterzugehen, deswegen gehe ich jetzt doch nochmal da hinten hin. Äh, die Karte zeigt. Allerdings verändert sich die Welt unaufhörlich, also wird dieser Weg mit der Zeit verblassen. Besuche diese verschleierten Regionen erneut, um neue Gefahren und Beute zu entdecken. Interessant. Beifußwurzel, Beifußkraut. Warum leuchtest du so? Oh, ha, ha, ha. Ah, ich habe meine erste Waffe. Ähm, zack. Ne, es ist keine Waffe, das ist... Was ist das? Ein Werkzeug. Einfaches Werkzeug, um Bäume zu fällen. Oh. Meine Güte, wie weit nach hinten geht's hier? Worauf laufe ich hier gerade rum? Oh, oh was ist das? Oh. Himmel. Ich weiß nicht, ob wir hier... Oh, die Karte sieht aber schick aus. Finde ich nicht auch? Also irgendwie sehr nice. Wie ist die Performance bisher bei dir? Also in solchen Momenten wie hier läuft es flüssig. Äh, Im Tutorial, wo es einfach mal so viele Explosionen gab und so, da hat es gelegentlich mal geruckelt. Einen Absturz hatte ich bislang keinen. Aber das Spiel soll offenkundig noch extremste Performance-Probleme haben. Selbst auf High-End-Rechnern. Ähm, aber das ist halt auch Early Access, ne? Das Spiel ist noch nicht fertig. Hattest du eigentlich Zeit gefunden für Fabians Video? Leider nein, leider nein. Ähm, es ist auf seinem YouTube-Kanal. Äh, ansonsten ich müsste ich es müsste mir mal raussuchen und mir mal angucken. <lacht> Gibt es eigentlich einen direkten Slot zur Karte? Jawohl. Gibt es. Bei Fußkraut. Ne, fette Schatztruhe. Geld, gefallene Glut. Ein glimmerndes Fragment unbekannter Herkunft. Oh, schaut mal. Das wiegt so viel. Hm. Klingenöl. Bei Anwendung auf die Waffe verursachen deine Angriffe zusätzlichen physischen Schaden. Ja, alles natürlich. <lacht> Take, ne? Take. Das ist noch nicht alles übersetzt, wie mir scheint. Das... Halt, nein. Das ziehen wir an. Das ziehen wir an. Sind wir schon ein bisschen besser gerüstet. Ähm... Du kannst gewählte Schnellauswahlgegenstände wechseln. Auswahl öffnen. Ah. 
Und wie kann ich... Wie kann ich generell auf das Kreuz zugreifen? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich will auf mein Schnellzugriffskreuz zugreifen können. Wo ist das? Ah. Weil wenn ich jetzt das Klingenöl zum Beispiel... Ähm, verwenden, schließen, anlegen, ablegen. Ah. Wirst du eigentlich auch Major, äh, Major Lords im ihr äh, ach so, äh, Manor Lords meinst du? Ja, ich hab's auf meiner Wunschliste. Ich hab sehr Bock auf dieses Spiel. Ähm, wird aber wahrscheinlich eher kein Video dazu geben. Und Kingdom Come Trailer habe ich vorhin angeguckt und bin begeistert. Das scheint mir genau dasselbe Spiel zu sein wie Teil 1, nur noch hübscher. Also, her damit. <lacht> Kingdom Come war großartig. Ich, also, der zweite Teil, der kann auch einfach nur gut werden. Da habe ich keine Zweifel, dass Warhouse Games da was Geiles hinlegt. Oh... Claymore, Zweihandwaffe. <lacht> Leute. Ich glaube, ich habe schon meine, meine neue Lieblingswaffe gefunden. Uh, schaut mal. Gewichtsklasse. Bestimmt, was du für ein Ausweichmanöver vollführst. Schnell. Achso, Fatroll gibt es also auch. Mhm. Ja, das geht ja noch. <lacht> Die Waffe lege ich nie wieder aus der Hand. Ihr kennt mich. Ey, Großschwerter. Und wenn das erste, die erste Waffe, die ich finde, ein Großschwert ist, dann, dann bin ich schon zufrieden. Best Spiel ever. <lacht> Oh. Verbrauch, Verbrauche, Verbrauche erhalten erhaltenen Fokus. Ach so, um die Runen deiner Waffen zu entfesseln. Runen sind mächtige und für die jeweilige Waffe einzigartige Spezialangriffe. Halte eine Waffe bereit, um ihre Runen einzusetzen. Waffenhand bereithalten, eine Rune einsetzen. Aha. Ah, das seht ihr links unten. Verstehe. Okay. Das ist dann so ein Rundumschlag wahrscheinlich. Probieren wir beim nächsten Gegner aus. Werde ich Suikoden 1 und 2 testen, äh, Remaster zocken. War nicht so meins, das Spiel tatsächlich. Also dann eher, eher nein. Souls, Markus, guten Abend. Ich finde, wie, wie er die Karte ausmalt, schön gemacht. Tatsächlich. <lacht> Oh. oh, noch eine Truhe. Ist das Open World? Bislang nicht. Bislang ist es noch relativ wie die frühen Diablos ungefähr. An Feuerstellen kannst du mit erhaltenen Rohstoffen Mah Mahlzeiten zubereiten. Jede Mahlzeit bietet unterschiedliche Effekte. Die meisten regenerieren Gesundheit, aber einige verleihen dir auch Statuseffekte. Gut. Dann probieren wir das mal aus. Du kannst dort noch was ausgraben mit der Schaufel, hat es angezeigt. Muss ich gleich mal gucken. Äh, also Pilzsuppe. Ich habe nur das Pilzsuppenrezept. Dann machen wir da so viel wie geht. Ich könnte noch mehr machen. Noch zwei, okay. Wo war das mit der Schaufel? Schaufel, 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 Schaufel. Schaufel. Wie fand ich Final Fantasy 16? Ganz, ganz toll. Mir hat dieser erwachsene, brutale Stil unglaublich gut gefallen. Ich mochte die Story, auch wenn sie kein, kein, keine Innovation war, aber sie war klassisch gut erzählt und ich fand auch die Hauptfigur, fand ich super. Eine der besten Hauptfiguren der Final Fantasy Reihe, meiner Meinung nach. Immerhin ist ja kein Kochtopf aufzustellen. Ha, <lacht> Mr. Duck, da, ja, ja, ja. Lach mich nur aus. Wo ich den Typ den Backstab gegeben habe. Alles klar, dann gucke ich da gleich nochmal. Da oben geht es weiter wahrscheinlich. Dann gucken wir nochmal an der Schaufelstelle. Hm. Ah, da. Wer hat hier eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Ich habe nur eine Axt. Das Werkzeug fehlt mir noch. Benötigt Shovel. Ja. Blöd. Kann ich auf der Karte... 
Marker platzieren. Jawohl, hier, zack. Machen wir mal ein Schatztruhen-Element für später. Du weißt, dass ich das nicht böse meine. Natürlich weiß ich das. Ich bin ja selber über, über meinen mein offensichtlichen Spread vorm Kopf sauer, dass ich das einfach nicht gecheckt habe, wie das funktioniert. In, wir reden hier in Sons of the Forest, da bin ich spektakulär dran gescheitert, einen Kochtopf auf dem Feuer zu platzieren. Dabei ist es so simpel. <lacht> ähm, gehen wir da hoch oder gehen wir da rein? Wo gehen wir hin? Wir gehen da hoch. Schurkentunika. Die wird schlechter sein als... Oh, warte mal. Oh, guck mal. Geheimnis. <lacht> ich liebe es. Oh, sorry. Habe ich dich geweckt? Oh, ich kann damit gar nicht parieren. Er kann parieren. Uh, das war knapp. Schrottbombe. Geld, Klingenöl, Umhang des Anzünders und gefallene Glut. Nehmen wir alles mit. Äh, warte mal. Hätte doch sein können, dass man da durch kann. Illusory Wall oder so. Bloß nicht greedy werden. Ja, naja. Aber ich habe halt versucht, irgendwie zu parieren. Aber das geht mit einer Zweihandwaffe. Geht das eher schlecht. Speichert das Spiel automatisch? Gute Frage. Also ich kann... Ich kann hier jetzt nirgends wie irgendwo bewusst... Speichern. Scheint wohl automatisch in Echtzeit zu speichern. So wie man es kennt von Souls-Likes. Ich hoffe hoff zumindest. Oder? Also Checkpoints habe ich bisher auch keine gehabt. So Rastpunkte oder so. Oh Gott. Das sieht mir an der Bossraum aus, Leute. Oh, doch nicht. Backstep. Achtung. Achtung. Oh, nein. <lacht> wow. Wie ist denn da mein aufgeladener Angriff? Den hat er gut weggeblockt. Aber nicht genug Poise dafür. Bam. Vergiss nicht Fokus aus. Ach, stimmt. Fokus. Das muss ich noch ausprobieren. Habe ich ganz vergessen, dass ich das kann. Ratten. Nicht an dir. Also an der Ratte probiere ich das. Level up. Das bedeutet, Tutorial, du bist eine Stufe aufgestiegen. Bei jedem Stufenaufstieg erhältst du drei Fertigkeitspunkte. Verteile deine Fertigkeitspunkte, indem du die Menüauswahl öffnest und das Wertemenü auswählst. Oh, das machen wir natürlich sofort. Äh so, Gesundheit. Zeig mir das auch. Ja, das zeigt mir mal an, was sich verbessert. Ausdauer, das will ich auf jeden Fall verbessern. Stärke. Die Claymore hat einen Fertigkeitsbonus, also ein Scaling. Geschickt nicht. Intelligenz. Glaube. Fokus. Oh! Ausrüstungslast. Auch nicht schlecht. Okay, also Ausdauer, Ausrüstungslast, Schaden. Weißt du eigentlich mittlerweile, wie man Lies of P Trophäe von, den von der Schmiedin bekommt? Äh, jemand hat es mir geschrieben tatsächlich. Also ich glaube, dass ich jetzt für alle drei Durchgänge, äh, glaube ich, mir alle Trophäen holen könnte. Was ist das? Poster zu. Die Krieger werden fallen, aber wir nicht. Gebete werden auf taube Ohren stoßen, aber wir nicht. Rufe um Hilfe werden ungehört bleiben, aber wir nicht. Unsere Verbündeten werden fallen, aber wir nicht. Wir erheben uns. Na, Theo, hi. Na, komm mal her. Muss mal Hallo sagen? Na, komm mal her. So. Schau mal. Ah, die Community. Sagt Hallo. Guck mal, Bo -bo -bo. Daniel, was hast du aktuell geschaut? Was ich aktuell geschaut habe. Dankeschön, Sergeant. Ich habe geschaut, dass du mir ein Abo geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe die Woche habe ich die Fallout-Serie auf Amazon durchgebinscht und bin echt begeistert. Die hat Spaß gemacht. Sehr gut gemacht und macht Lust auf mehr, falls sie mehr produzieren sollten.
Geld. Schrottbombe. Also vor allen Dingen hat, hat die Fallout-Serie hat eins richtig gemacht, nämlich den Ton der Spiele unglaublich gut zu treffen. Sei es die Optik, sei es der Humor, sei es die Brutalität, die Gesellschaftskritik, die leise. Ähm, also das Look and Feel von Fallout ist voll da. Oh, stimmt. Das bringt mir jetzt was? Kiefernholz. Hm? Naja, mal sehen. Es gibt so viele Wege hier. Die Serie kommt daher ernst daher, ganz im Gegenteil. Ich finde sie sogar manchmal ein bisschen zu witzig im Vergleich zu den Spielen. Also da, da, kann, ich, da kann ich dem Hain nicht zustimmen. Absolut nicht. Ähm... Waffenbruchstück zur Herstellung oder Verbesserung von Waffen nutzbar. Rüstungsbruchstück. Oh, Titanite. Staffel 2 ist bestätigt. Ich danke. Ich meine, ähm, Jonathan Nolan ist ja der Schöpfer und Regisseur der Serie. Und der Mann hat ja auch Westworld kreiert. Zusammen mit dieser Joy, seiner Partnerin. Und der Mann ist der Bruder von Christopher Nolan. Also während Christopher Nolan so der Regiegott für die Filme ist, scheint sein Bruder einfach so ein, ein gutes Händchen für geile Serien zu haben. Die beiden haben Talent. Die Reichweite von meiner Waffe, die ist halt einfach mal... <lacht> Ey! Au, 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 au. Na, 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 na. Au! Okay. Schluss jetzt. Schau keine Serien mehr über Prime, die Werbung stört mich zu. Da kommen zwei Clips am Anfang der Serie, der Folge und dann die ganze Folge über gar nichts. Also zumindest bei mir nicht. Ähm, und zwei Clips am Anfang, mein Gott, die 30 Sekunden, da gehe ich nur kurz auf die Toilette oder hole mir was zu trinken und dann läuft die Serie, die Folge, die komplett ohne Werbung durch. Also das finde ich okay. Kann man klagen nicht. Und auch, ich habe mir mal einen Film angeguckt, der mit Werbung war, da kam während des Films einmal für 30 Sekunden Werbung. Also das ist vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Da gibt es so viele Wege, ich weiß nicht, oh Gott, überall geht's hin, guckt mal. Oh. Hoch, runter, links, rechts, oh mein Gott. Kupferspitzhacke, Werkzeug, ich brauche eine Schaufel, Leute, eine Schaufel. Hey. Apokalypsis, guten Abend. Oh, ein Holzschild. Nee, 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 ich bleib weiter bei meiner Zweihand. <lacht> Die heutige Verspätung hat einen Grund. Ich habe im Kino Kong vs. Godzilla in Imperium geschaut. Oh. Und taugt. Ich habe die ganzen letzten Godzilla-Filme und auch die Kong-Filme gar nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt. Ich fand die alle ein bisschen... Ich habe den letzten Godzilla-Film, das war der, der noch mit Brian Cranston. Guten Abend alle zusammen. Kleiner als drei. Elino, ich danke dir. Was? Das Blaue? Der Style ist wirklich der Hammer. Ich finde den auch ganz, ganz vorzüglich. Schützenhose. Die ziehen wir doch an. Center Shock. Wann kommt Dark Souls? Center Shock? Was ist Center Shock? Dark Souls 3 kommt zurück hier im Stream, wenn wir keine Lust mehr auf Hollow Knight haben.
Das ist ganz schön vertikal, dieser Level hier. Viel, viel hoch und runter Gekletterei. Viel, viele Stockwerke. Werde ich Manolord spielen? Ja, werde ich spielen. Aber ich werde dazu kein Video machen. Das werde ich privat ausklamüsern. Das passt auch nicht so zu meinem Kanal. Was bist du? Ey! Ey! Oh, wow, 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 yo. Au! Ich brenne! Ich brenne! Hilfe! Ich brenne immer noch! Ah. Äh, die, das ist es tatsächlich, das finde ich ganz toll, dass jeder einzelne Gegner in diesem Spiel bislang echt eine Herausforderung ist. Also, also bisher kein Kanonenfutter dabei. Hey, wie komme ich denn da hin? Von oben runterfallen? Wahrscheinlich. Oh, Jägermesser. Da lumpt. Ringenöl. Bauplan. Sehr gut. Patschor, guten Abend. Also von hier aus komme ich nicht hin. Von oben? Ja, wahrscheinlich. Okay, warte mal. Was bist du? Flüstern. Beim Flüstern der Zerim kannst du dich ausruhen und deinen Fortschritt speichern. Sollte dich der Tod ereilen, so verlieren deine Gegenstände an Haltbarkeit. Du wirst aber beim letzten von dir besuchten Flüstern erneut... Also, Checkpoints. Da haben wir's. Da haben wir's. So. Komme ich jetzt da irgendwie... Das probiere ich nicht nochmal. Das hat ganz schön weh getan. Hm, vor allem von ihr aus sieht man nicht wirklich, welchen Winkel ich wählen muss. Wegen zwei Gold. Das war es ja echt nicht wert. Mann. Okay. Bist du schon wieder so... Wow, 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 wow. Alter Fuchtler. <lacht> wenn du deine Gegner... Wenn deine Gegner... Gewichtsklasse schwer ist, kannst du Gegner mit einem... Schulter. Oh, taumeln lassen. Cool. Ich wollte immer noch äh, hier mal meinen Fokus ausprobieren. Beim nächsten Gegner dann. Bei dem da oben zum Beispiel. Ey, Arsch. Und der steckt mich halt gleich in Brand mit seinem Mist da, ey. So, du bist jetzt mein Fokusopfer. <lacht> Gibt's Friendly Fire? Wie finde ich den Ghoul? Ja, der Ghoul ist cool. Ich meine, äh, Walter G Gobbin Gibbons. Oh, wie heißt der mit Vornamen? Walter, ne? Dieser Schauspieler, ich mag den sowieso. Das ist so ein ewiger Nebendarsteller. Immer zu, zu Nebenrollen, verdammt. Warum auch immer, weil er einfach großartig ist, dieser Typ. Und jetzt hat er endlich meine Hauptrolle und die macht er so gut. Komme ich zu dir hoch? Irgendwie? Oh, da ist eine Tür. Vorratslager. <lacht> Alle fallen, nur wenige erheben sich. Fallen oder drücken uns und erhebt den dann noch Steuern, der ja, Schweinerei. Wir bitten um Lebensmittel und Medizin und sie senden Soldaten. Ellsworth, Ellsworth, Elias, Graf Storn und die Fürsten von Tier sind doch nur Marionetten des Festlands. Erhebt euch, erobert eure Heimat zurück. Ihr wart schon immer Rebellen. Kablusch.
Was ist da oben? Achso, das war der Checkpoint. Aber zu dir hoch komme ich nicht, ne? Hier vielleicht? Mal sehen, warte mal. <lacht> oh. <lacht> so. Au. Hey, die Typen. Himmel. Was die für einen Wurfarm haben. Äh, Moment. Himmel. Puh, okay. Ja, kopflos darf man nicht durch dieses Spiel durch. Definitiv nicht. Da ist eine Treppe. Oh, schau. Oh, ja. Schöne Aussicht. Ja, es lohnt sich, die Levels zu erkunden. Manchmal kriegt man auch nur zwei. Ah, oh, shit. Moment. Ich glaube, das Gewicht muss ich zerschlagen. Denke ich. Ach, hier ist ein... Ah. Oh. Okay, dann gehen wir halt nach unten. Serik, guten Abend. Halt. Hier kommt... Moment. Du kaufst den Gaming-PC? Jawohl, sehr gut. Hat es in München geschneit? So ein kleines bisschen Graupelschauer. Nichts wirklich. Sau kalt seit zwei Tagen. Schlüssel. Wo war der denn jetzt? Ist es der, wo ich gerade stand? Wahrscheinlich. Hi. Okay, ja, das sind ein bisschen arg viele. Oh, die haben meinen Fokus unterbrochen, die Lumpen. Ha, <lacht> fuck. Ausdauermanagement ist noch ausbaufähig. Ranziges Trockenfleisch. Hm, mmh, Jerky Beef. Ich liebe Jerky Beef. Fillmore. Thank you, Stranger. Thought I could sabotage the gate, keep more of these savages from reaching Sacrament's walls. But I got my damn fool self trapped too. Suppose there's a reason I'm a blacksmith and not a soldier. Huh? Names, if you ever need anything repaired, you come to me. Nothing I can't fix. 
Now here. This will open the gate. Get yourself to Sacrament. Through the Auburn Glades to the east. Probably good Abend. But keep a careful eye out. I heard some of these risen speak of a foul presence outside the city's gate. Ah, oh, Händler. Reparieren? Angelegtes Reparieren. Ist es wohl nichts kaputt? Finde ich gut. Aber, was hast du zu verkaufen? Ah, Rohstoffe? Ne, hier, Händler. Ähm, hm. Flammenschuppenöl. Hm. Hat er keine Schaufel? Er hat eine Schaufel. Hahaha. Rappensuppenrezept. Das nehmen wir auch mit. Rezepte sind gut. Okay. Werde ich das Spiel weiter spielen in einem Video oder im Stream? Beides eher nicht. Also, ähm, ich habe zurzeit einfach genug Projekte, ähm, die, die mich ausfüllen auf dem Kanal und im Stream. Und einige Spiele möchte ich auch einfach in Ruhe für mich mit meinem Tempo erleben. So wie auch Mannerlords zum Beispiel. Ich hoffe, ihr, ihr verübelt mir das nicht. Wow, du... Oh, die Typen, ey. Diese Brand... Ei, 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 ei. Dann müssen wir das, das Tier wieder nach unten legen. Und außerdem muss ich ganz kurz mal... Oh, du hast dich mit deinem Kabel hier verheddert, ne? So, Vorsicht. So. Ich bin in einer Minute wieder da. Klein, nicht weglaufen. So. Gut, ähm, einige Dinge jetzt noch, bevor wir da oben weitermachen und das Tor öffnen. Wobei, wenn ich schon mal hier bin, kann ich das auch gleich mal machen. Sind die Gegner dann wieder da? Fallout Shelter. Äh, nee, war nicht so meins. Ich habe da ein bisschen Gameplay gesehen und habe dann für mich entschieden, ah, nicht so. Also, es ist nicht so, dass wenn man stirbt, dass das dann so ein Souls-like-Element ist, dass alle Gegner wieder da sind, sondern dass man... Spielt einfach von dem Checkpoint an der Situation weiter, in der man gestorben ist. Okay. Lesson learned. Wo kommst du her? Ich hasse diese Typen wirklich. Aufs innigste. Meine Waffen sind doch nur beschädigt. Stimmt, dann kann ich sie jetzt reparieren. Genau, dann gehe ich jetzt zum Händler und kann sie mal reparieren. Oh. Wie komme ich da hin? Hm. Hä? Aha! Bisher cool versteckte Geheimnisse insgesamt. Oder das gesamte Leveldesign gefällt mir bislang echt gut. Ich brauche einen Schmied. Ich muss meine Waffe verbessern. Ist das wieder die... Ja. Und was liegt da eigentlich auf dem Tisch? Tag 41. Gibt es denn keinen einzigen Ort auf der ganzen Sakra, den diese armseligen Leute nicht im Elend haben versinken lassen? Blicken sie auf die uralten Ruinen überall hier und denken, dieser prächtigen Tradition wollen wir folgen. Ich habe mein Lager in einer verlassenen Küstenfestung aufgeschlagen, die einst sicherlich ein stattliches Bauwerk war. Ein Leuchtfeuer für eintreffende Schiffe und jetzt ein Denkmal schlecht ausgeführter Maurerarbeit, dem das Dach fehlt. Ich hoffe, es wird dass es heute Nacht nicht regnet. Ähm, naja gut, es regnet. <lacht> also, was kostet das? Reparieren? Hm. War der erste Tod noch umsonst? Okay, wir müssen zur Schaufelstelle. Äh, die war nicht weit weg. Das ist ja bisher alles sehr überschaubar von der Größe. Oh. Ei.
Level up! Und das gab mir volle Leben. Das liebe ich ja. Wo ich gestorben bin, habe ich die Kiste vergessen. Oh! Okay. Ähm. Mehr Gesundheit, habe ich gerade gemerkt. Brauchen wir. Ausdauer. Mehr Stärke. Das geht erst später mit dem Reparieren. Okay. Gut, dann äh, Truhe. Oder halt Schaufel. Hier nicht. Moin, alles gut? Sehr gut bei mir. Ich hoffe, bei dir auch. Oh. Habe ich das vorhin übersehen oder liegt das neu da? Geld kann man immer brauchen. Benötigt Shovel. Ach, muss man die immer einzeln wechseln, die Werkzeuge? Ah. Oh, und das könnte man eigentlich auch mit einem Mal machen, oder? Da muss man jetzt nicht fünfmal... Gesprungene Kohle. Grimm rettig Wurzel. Na gut, dann können wir ja den... Punkt hier entfernen. Und ich kann hier am Feuer gleich mal Neues kochen. Werde ich mir eine Elder Scrolls Skyrim Serie auch an... Ich, ich gucke mir generell Serien gerne an. Also, äh... Ich bin offen für vieles. Gut. Also, dann gehen wir nochmal hoch äh, zu dem Typen, um gucken, gucken wir mal, ob da wirklich eine Truhe war, die ich übersehen habe. Schicke Stimmung, oder, in dem Spiel? Also, ähm, das ist so schön gemacht und alles so lebendig. Dadurch, es regnet, alles bewegt sich, die Beleuchtung, die, die Nebel- und Partikeleffekte, ähm, die Geräuschkulisse... Das haben sie wieder... Oh, falsche Richtung. Das haben sie echt gut gemacht. Autsch. Fall Damage. Nicht so schön. Speisesaal war das. Und sagt das alles nichts. Das ist gestern erschienen. Pommelstiefel. Pommelstiefel. Ganz neu, dieses Spiel. Ah... Okay, dann jetzt zum Tor, das wir geöffnet haben. Halt! Leuchtet das oder? Nö. Äh, oh, war ich hier schon? Ein bisschen Beifußkraut und hier rüber springen, ne? Überbalancieren. Oh, schaut mal, wer bringt denn da Truhen an? Gibt eine Truhe links oberhalb von der Buddelstelle am Strand zur Info. Oh, so, jetzt laufe ich nicht schon wieder zurück. <lacht> Geld. Upgrade-Material. Ein Drops-Stream. Was? Mira Max ist ein Drops-Stream. Hat diese Ratte ein Messer im Maul gehabt? Kupferbarren. Da wurde der Streamer Geschenke verteilt. Oh, muss ich jetzt wieder ganz... Oh, das war nicht so cool. <lacht> ich 
kann da auch schaufeln. Wo die Ratte war. Okay, muss ich mal genauer hingucken. Ah, da, tatsächlich. Danke für den Hinweis. Da muss man echt gut hingucken, ey. Krimrettichwurzel. Wow. Wie sieht so circa so aus wie Diablo? Naja, wegen der Perspektive halt, ne? <lacht> Aber es hat wenig mit Diablo gemeinsam. Diablo ist Hack and Slay. Kanonenfutter kaputt hauen. Und hier ist jeder Gegner eine ganz besondere Herausforderung. Da hinten ist ein Schalter. Pull the lever, Kronk. Listige Languske. Dankeschön. Ich wünsche euch allen oh. einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Menschen. Rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz, rotes Herz. Dankeschön. Kann ich noch mal runterfahren, bitte? Da oben ist schon wieder so ein blöder Bogenschütze. Ich mag die gar nicht. Ich will mal kurz gucken, ob hier wirklich eine Sackgasse ist. Yo! Abkürzung! <lacht> Ich, Alter, Wahnsinn. Wirklich jeder Winkel bietet hier irgendwie ein Geheimnis. Guckt euch das an. Das liebe ich an diesem Spiel. Wie komme ich da hoch? Ah, wie komme ich da hoch? Hm. Ah. Ah. Haha. Ah, Pilze für meine Suppe. Jutestoff. Was haben wir hier? Ach oh Gott. Guckt euch das an. Ah, ist das cool. Da unten war ich vorhin. Sau gut. Sau gut. Titania Walkür, vielen, vielen Dank für dein Abo. Da ist schon wieder so eine Abkürzungs... Ei. Leiter. Komm ich nicht hin. Okay. Haben wir hier einen Schalter oder sowas? Warte mal. Ich weiß nicht, ob das hier so Geheimnisse sind oder ob es hier weitergeht. Das ist echt immer so ein bisschen eine Preisfrage, ne? Weil man hat ja immer so das Gefühl, Murphy's Law schlägt gerade zu und man läuft erstmal intuitiv in die falsche Richtung. Wie komme ich da hin? Oh. Heilige Gefangenbeinlinge. Mal gucken, ich habe äh, ein, zwei Hosen eingesammelt. Ich bin schwer, deswegen, warte mal. Jetzt normal. Die ist halt echt super schwer, die Hose, deswegen... Hepp, 
Papa. Ich will von euch nichts. Wirklich nicht. Forgive my father. He mistook you for one of the risen. If you make for sacrament, there are worse things than bandits up ahead. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but father says... Father says the torn are not to be trifled with. And he's right. I don't fear the pestilence any more than a wild boar. One day, they'll sing songs about my skill with the bow. I'd prefer you alive to sing them yourself, daughter. I don't fear the pestilence. I'd prefer you alive. Hm. I don't fear the pestilence. Okay, ja, okay, alles klar, alles klar. Ihr habt nichts Neues zu erzählen. Ähm. Es geht nach oben, es geht nach unten. Ah, hier ist die. Bam. Äh, hoch, runter. Oh, Bahnsümpfe. Oh Gott. Also der hat mir jetzt hier ein neues Gebiet eingeblendet, deswegen drehe ich jetzt einfach nochmal um. Ähm... Da unten ist ein Checkpoint. Schnellreise zwischen den Checkpoints. Das wäre jetzt auch noch cool, ne? Kann man oben und unten rum. Moment. Ich gehe nochmal kurz oben auf die Brücke. <lacht> da hat was mächtig gebrüllt. Äh, gucken wir uns gleich an. <lacht> uh. hey. Wie lädst du mit einer Hand nach? Beeindruckend. Guten Abend, guten Abend, Neo. Geld. Consumables. Geld. Ich gehe da jetzt gleich doch nochmal zu den Gebrüll runter. Was bist du denn für ein Vieh? Gerade so mit der Spitze meines Schwertes. Okay, wütend. Optionaler Miniboss. Der Morster, guten Abend. Die Grab Attack war gerade ganz schön heftig. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Mein junger End. So war man nicht gewettet. Wieso muss ich mich jetzt hier echt tatsächlich nicht Souls-Likes-mäßig nochmal durchkämpfen durch alles, sondern kann gleich hinrennen? Eine Waffe buffen. Schon wieder diese Grab Attack. 
Und one shot. Hm. Hm. Bin ja kein Fan von one shots. Wenn ich einfach rein... Oh. Schwerkraft also auch hier. Ein Problem. Müsste meine Waffe nicht schon längst kaputt sein? Also... Ähm... Vierunddreißig von hundert. Oh, Spin to win. Ich wollte, ich hatte gerade keine Ausdauer. <lacht> ich habe sie kommen sehen. Da ist eine Truhe. Hm. Achte auf deine Haltbarkeit deine Gegenstände. Bei Null lass die Gegenstände nicht mehr anlegen. Repariere Gegenstände bei Fillmore oder nutze Reparaturpulver. Habe ich sowas? Habe ich Reparaturpulver? Äh, Erfahrungstrank. Hm. Ich habe keine. Hm. Okay, dann laufen wir nochmal kurz zurück. Kann man jetzt tatsächlich drüber streiten, schrägstrich diskutieren, ob das ein cooles, spielflussförderndes Element ist mit dieser Waffenhaltbarkeit. Und dass man da gezwungen ist, sowas zu tun. Ah, es hat, er hat es repariert, aber es war umsonst. Cool. So mag ich das. Gut. Bedachteres Vorgehen. Also ich weiß nicht, also... Die Kämpfe sind ja anspruchsvoll genug, die, 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 die... Die, die, die fordert schon das bedachte Vorgehen. Weil letztlich in Dark Souls wird ja unbedachtes Vorgehen auch bestraft, nämlich mit dem Tod. Du musst wieder hinlaufen. Du musst dich wieder durchkämpfen. Ähm... Aber die Waffenhaltbarkeit ist da jetzt bis auf Dark Souls 2 jetzt nicht so das größere Problem. Weil ich finde, das ist spielflussbremsend einfach. Ähm, das ist nicht anspruchsfördernd, sondern spielflussbremsend, finde ich. Frames gibt es also auch beim Ausweichen. Hey, warte mal. <lacht> Münzen? Ich beklaue dich mal ganz kurz. Moment. Außerdem ist hier eine... Die Leiter. Außerdem kann man hier rüberspringen. So. Jetzt können wir kämpfen. Oh. Resettet. Gleichgewichtsverteilung. Ja, das habe ich schon gemerkt, danke.
Schnelle Reaktion nach der Grab Attack. Das ist ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Der Typ hat meinen Ehrgeiz geweckt. Der lässt bestimmt was Tolles fallen. Der hat nicht nur cooles Zeug bewacht, der lässt bestimmt auch was fallen. Oh, wisst ihr was? Ich probiere mal was. Das ist doch ein Baum. Habe ich nicht irgendwo so ein Brandzeug gehabt? So wie mein Stärkepapier? Dachte ich zumindest. Schrottbomben. Hm. Oh. Komisch. Ey, äh, Dritt hat er auch drauf. Aha. Millimeter. Sechs Münzen. Sechs Münzen. Naja, wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Jeder Gegner auf seine Art und Weise extrem herausfordernd. Echt Wahnsinn. So cool. Also hier ist definitiv Sackgasse. Mir gefällt das Spiel bisher sehr gut. Ich mag die Atmosphäre. Also ich meine, da muss man jetzt nicht viel dazu sagen, um wenn ich jetzt hier einfach nur stehe und das auf mich wirken lasse, dass es einfach gut gelungen ist. Das Kampfsystem macht Spaß. Ähm die Performance-Probleme aktuell, die machen noch nicht so viel Spaß. Aber das ist Early Access und die Entwickler werden da auf jeden Fall dran feilen. Ähm bisher wirklich... Ich meine, ehrlich gesagt, von Moon Studios hätte ich mir lieber ein, ein Ori 3 gewünscht, weil die beiden Ori-Spiele gehören zu den besten Metroidvanias ever, meiner Meinung nach, und sie sollten dringend an Teil 3 arbeiten. Ähm, aber das ist echt, echt ein schönes Spiel. Auch, auch toll, dass ich halt auch einfach mal was an das, an das Neuem probieren, ne? So, jetzt gehen wir zu dem Gebrüll. Was ist hier? Hier war ich noch nicht, ne? Aber hier ist eine Schaufelstelle. King Iron, guten Abend. Getränkeumfrage war tatsächlich keine. Ich habe ein, ein klassisches helles Feierabendbier.
Hey, warte, warte. Ich, ich schaufel gerade. Oh, oh. Hey. Hey. Der lässt mich da nicht weg von der Stelle. Uff. So, lass mich weiter schaufeln. Ein guter Mann, Mr. Darkrow. Du weißt, was gut ist. <lacht> so, wo sind wir denn jetzt hier? Uiuiui. Brutal. Und da, wie verschachtelt und verwinkelt hier alles ist und wie viel es hier zu entdecken gibt. Einmal mehr muss ich sagen, das ist so cool. Das, das Spiel lädt richtig zum Entdecken ein. Oh Gott, nein. Darkseid ist Genesis? Ja, das stimmt. Ein bisschen schon, ja. Ich brauche einen Schmied. Irgendjemand, der mir aus diesen ganzen Upgrade-Materialien mal ein bisschen was aus meiner Waffe zimmert. Hinter jeder Ecke könnte irgendwas Fieses lauern. Oh. Hilfe, Heaven. Give me all that. Ich muss, ich muss zu einem Her zu einem Feuer. Schnellstens. Und der Kreis schließt sich. Cool. Ähm. Feuer. Ich muss zum Feuer. Man durfte auch Feuer über Weed reden. Du darfst hier in Bayern nur nicht gendern. Über Weed reden. Ich habe Lords durch, ja. Mein Fazit dazu kommt dann im übernächsten Video. Zwei Videos sind es noch. Morgen und nächsten Samstag kommen die letzten beiden Videos zu diesem Spiel. Ich werde nicht spoilern, was ich von diesem Spiel halte. Ich, ich habe den kompletten Abspann. Während der lief, habe ich mich in epischem Ausmaß über das Spiel geäußert. Ich habe am ersten... Nee, ich, ich bin kein Raucher. Ich mag kein... Ich, ich mag schon normale Zigaretten nicht, weil ich der Rauch... In, ich, ich, mir schmeckt es nicht und ich mag es einfach nicht, das Gefühl. Deswegen sind auch Joints nichts für mich, tatsächlich. Ah, die respawnen die Sachen. Die, 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 die Craftables. Oh oh. Ähm. Jetzt haben wir den ersten Bug. Hash Cookies oder Brownies auch nicht. Nein, ich komme nicht mehr weg. Ich stehe hier an der Stelle und komme nicht weg. Ich glaube, wir müssen neu laden. Weil. No. Oh. Okay, das ist. Ärgerlich.
<lacht> Jetzt schauen wir mal, wie das Speichersystem funktioniert. Alles für Science, ne? Wahrscheinlich jetzt hier am Checkpoint. Oh, das ist die Zwischensequenz. Okay. So, Bosskampf. Der erste Bosskampf. Ey, lass mich doch mal. Ei, Der hat eine ganz schöne Reichweite, der Typ, ey. <lacht> ich muss mal kurz äh, meine gekochten... Äh, genau. Godric. Ja. <lacht> ähm, was war denn das eigentlich nochmal? Erfahrungstrank, was will ich denn damit? Nein. Klingenöl. So. Hört der auch mal auf? <lacht> ja, die, die... Oh, ha, ah, jetzt ist er hier. Cool. Ja, will ich. Kostet immer noch nichts. Finde ich gut. Danke, dass der... Mit ah, das ist okay. Dann ist okay. Ich nehme meine Spielflussförderungskritik von vorhin, nehme ich zurück. Mit zwei Hand schwer zu langsam. Ja, ich weiß, aber die Sache ist, ich habe Ah, okay. Versuchen wir es damit. Ja, das ist viel besser. Da kann ich schneller reagieren. Da ist der Kampf machbar. Hände! Die langen Kombos! Oh, zweite Phase, toll. Ich hab schon wieder diese blöden... Warum hat er die blöden Pilze wieder drin? Ich hatte doch die... Das ist echt... Warum hat er jetzt wieder die... Ich hab doch meine, meine Suppe in der Quickslot-Leistiger. Warum sind jetzt wieder diese blöden Pilze drin? 
Ja, aber ich hatte sie doch angelegt im vorherigen Kampf. <lacht> Was soll das? Warum hat er das zurückgewechselt? Ah. Ah, das ist machbar jetzt hier. Das geht. Mit dem, mit der Kombination. Stephanus! Dankeschön für dein Abo. Cooler Boss? Ich warte den Cooldown ab von... Ja. So. Nutzt die Iframes. Ah. Ah. Oh Gott. Hi, Friends. Brüderhüter, Zweihandwaffen. Warwick Godric. <lacht> ja. Nicht genug im Inventarplatz frei. Wirklich? Du kannst nicht noch mehr tragen. Moment, ich mach mal kurz hier äh, Ausdauer. Ich brauche mehr Ausdauer, wirklich. Und mehr Schaden. Wegwerfen. Mildlinghose. Garon der Paladin, guten Abend. Das ist kein Beutezug. Ja. Mein erster Eindruck ist bisher sehr gut. Performance. Und Bugs müssen sie noch in den Griff bekommen, aber davon abgesehen, Kampfsystem cool, Stil cool, Steuerung cool, Level Design geil. Ich entschuldige für die Lack der Hospitalität. Mein Freund hier hat seine Garde ab, für einen guten Grund. Als die Raiders die alte Stadt verletzten, hat ihr Blut mehr und mehr von diesen Dingen gegen unsere Stadt. Ich 
How did you manage to slay that monstrosity? My god. Your serum. The Watcher's call has been answered. Ha! I told that old cootie was wasting his time. For once, I'm glad I was wrong. Serum. In the flesh and on our island. <laughs> I thought you'd be taller. Your kind's welcome within our walls. I trust you'll find a home here. Seek the Watcher up in the Rookery. Welcome to Sacrament. Title drop? Oh, verschenktes Potenzial. Schnellreise freigeschaltet. Na also, interagiere mit dem ersten Flüstern im Sakrament, um diese Fertigkeit freizuschalten. Ellsworth. Sacraments gates are always open to those in need, or those who keep her safe. But leave the ale to me. <lacht> das, da war doch jetzt also wirklich, da hätte man doch jetzt richtig schön... No Rest for the Wicked einblenden können, oder? Also, können wir nichts sagen. Wo ist... Wo ist Ding? Der wurde nicht am Anfang gezeigt. Nein, der fehlt bislang. Deswegen sage ich doch die ganze Zeit. Wir brauchen den Title Drop. Wo ist dieser blöde... Wo ist dieses Flüstern? Flüstern. Keep my chin up. So. Ein Holzschwert. Holzschwert run when? Ich will das Flüstern finden. Wo ist das Flüstern? Ich laufe jetzt die ganze Burg ab bis... Oh. First the tavern, then the boat. Flüstern. Checkpoint. You should go to the rookery, high above. Der zeigt mir in die Richtung, dann gehen wir in die Richtung. <lacht> Große Stadt. Wow. Da kann man sich ganz schön verlaufen. Im wahrsten Sinne. Hinter mir? War das Schluss dann? Warte mal, hier? Ich bin gerade vorbei. Wollt ihr mich veralbern? Da. Fast Travel. Last Whisper. Weg. Ah, cool. Alles klar. Schnellreise freigeschaltet. Sehr gut. Ich denke, das ist äh, jetzt hier nach zwei Stunden dem Tutorial und dem ersten Boss, wenn man so will, und dem ersten großen Level ein, ein guter erster Eindruck dieses Spiels. Wie gesagt, mir gefällt der Moon Studios typische, geniale Artstyle, diese einfach schön verpacken in eine Atmosphäre und eine märchenhafte Welt, sehr düster. Ich mag das Kampfsystem. Jeder Kampf ist auf sich herausfordernd, jeder Gegnertyp ist auf seine Art und Weise, muss man lernen, gegen ihn zu bestehen. Das Tutorial war gut gemacht, der Auftrag der Story ist gut, der Bosskampf jetzt am Ende war ziemlich cool, muss man sich auch reinfriemeln. Also, ja. Da hat, da hat Moon Studios echt ein, ein, ein heißes Eisen im Feuer. Sie müssen jetzt wirklich die Performance-Probleme in den Griff bekommen und auch die diversen Bugs und Absturzursachen, die viele Spieler beklagen. Aber ähm, ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß heute Abend mit No Rest for the Wicked. Ich bleibe dabei, ist ein bisschen ein sperriger Titel. <lacht> Aber davon abgesehen, ein ganz, ganz tolles Spiel. Das war's heute Abend hier mit diesem Spiel, mit diesem First Look. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich äh, würde mich auch 
sehr dann ähm, über Kommentare unter dem YouTube-Video äh, freuen. Ich werde es am Montag hochladen und live stellen, die Aufzeichnung hiervon. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für die Abos und die Follows, für die ganze Unterstützung. Dankeschön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und nächste Woche geht es dann wie gewohnt mit Hollow Knight, der Void Hard Edition und unserem Playthrough weiter. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.